నల్లని మంది నీళ్లో కాదో తెలియదు కానీ తెల్లని మంది మాత్రం పాలు కావండి కేటుగాళ్లు కల్తీల స్టేజ్ ని దాటిపోయారు ఇప్పుడు అన్ని ప్లాస్టిక్ అమ్మేస్తున్నారు మొన్నటి వరకు ప్లాస్టిక్ రైస్ న్యూడిల్స్ తో భయపడి చచ్చాం ఇప్పుడు ఏకంగా ప్లాస్టిక్ పాలు అమ్మేస్తున్నారు ఇళ్ల మొహాలు మండానని ప్లాస్టిక్స్ వాడకం తగ్గించండో అని ప్రభుత్వాలు తెగ ప్రచారం చేస్తున్నాయి బయట ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గుద్దో లేదో తెలవదు గానే ప్లాస్టిక్ బియ్యం ప్లాస్టిక్ నూడుల్స్ ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ పాలు కూడా పుట్టుకొస్తున్నాయి అడిగే వాడు లేడు కొనే వాడికి తెలవదు ఈ వీక్ పాయింట్ చాలు మోసగాళ్లకి కల్తీ రాయుళ్ళకి హైదరాబాద్ లో ఓ మిడిల్ క్లాస్ ఆయన పాలు కొన్నాడు ఇంటికి వచ్చి మరగబెడితే ప్లాస్టిక్ లాంటి మేగడ పైకి తేలింది షాప్ ఓన్ అడిగితే నాకేం తెలుసు అంటున్నాడు పన్నీర్ ఎదురు చేద్దామని అనుకున్నారు బట్ అది ఏమైంది అంటే ఎరిగిపోయిన తర్వాత ఒక రబ్బర్ లేయర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి స్టిక్కీగా సాగ తీస్తుంటే పెద్దగా సాగి ఒక ముద్దలాగా ఫామ్ అయింది అది తీసుకెళ్ళి అతను అడిగితే ఏంటి పాలు ఇలా అమ్మాయి ఏంటి అంటే అతను ఏమంటాడు అంటే మీరు అసలు నాగిర కొన్నారని రుజువేంటి అసలు మీరు నాగిర పాలు కొన్నారా మీరు అన్నట్టు మాట్లాడాడు వెంటనే మా డాడీ ప్లస్ మా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న మా కొల్ నెంబర్స్ అందరూ కలిసి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేశారు బాజ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఈ వ్యవహారం చూసి చుట్టుపక్కల ఏళ్లలో ఆడోళ్లంతా వాళ్ళు వాడుతున్న పాలని పెరుగుని చెక్ చేసి చూస్తే ప్లాస్టిక్ లాగే కనిపించిందంట మజ్జి కావాలంటే బాబు మజ్జి చేస్తాం కింద మన మేడం గారు చూపించినట్టు పిప్పి పిప్పిగా ఉంది సేమ్ అలా అయిపోయి పైన వాటర్ దేని అది మజ్జిగ లాగైతే లేదు టేస్ట్ అయితే ఫ్లేవర్ మనకి మజ్జిగానే అనిపిస్తుంది కాని మజ్జిగ తాగినట్టు కూడా అనిపించలేదు అనమాట మాకు జరిగింది అది ఈ ప్లాస్టిక్ పాలు బియ్యం ఎండ్ నుంచి వచ్చి కలిసిపోతున్నాయో ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ తెలుసుకోలేకపోతుంది పోలీసులు కనిపెట్టలేకపోతున్నారు కాస్ట్ చూసుకోండి నాయన ఎవడు మనల్ని ఎలా మోసం చేస్తాడో తెలీదు మీ ఇంటికి వచ్చే పాలను పొయ్యి మీద పెట్టేటప్పుడు ఓసారి చెక్ చేసుకోండి